少爷，你若一走，鄙人必分明来攻扬州，那我们母女可怎么办呢？你速回扬州城中，让夫人他们立刻去临安暂住。快去！是。这次凶多吉少啊！要不要我再带队人马前去接应？如此最好。我这就去。好。
受伤过重，只怕熬不过今夜啊！大人若有个闪失，还阳危矣。大人受这么重的伤，怨我，怨我来迟了呀！他娘的，中了吴大海的拖刀计，要不
，老子非把他的性命一起给取了。大王休要生气，免得伤口崩裂。能不生气吗？去。是。你怎么了？你没死啊！刚才那个挨千刀的吴大海提着你的头盔，说是已经取了大王的性命。我一慌张就赶回来了。我，就他那两下子，也能取我的性命。要不是我大意了，我能取了他的狗命。伤得重吗？没事儿，皮毛小伤。哎，你看，刚才可把我吓坏了。夫人，你怎么了？我还是头一次见你流泪啊。拖延城池失守的时间，不能改变最后的结果。那义父为什么还要去救淮安呢？不如集合所有人马，固守扬州，等待其他的援军啊！是啊，这是最好的办法。可是，你义父他是绝不会同意的。为什么呀？因为他太看重自己的名声了。他不能容忍别人说他见死不救，他不能容忍别人说他丢城失地，他不能容忍别人说他忘恩负义。你义父他，他宁肯牺牲自己的生命，也绝不容许别人污蔑他的名节。干娘，义父他不会有什么事情吧？消息，咱们在扬州城里的探子来报，杜宝确实身负重伤，而且肯定活不成了。他死了。哈哈哈哈哈哈！好啊，夫人，咱们总算是大仇得报了。哈哈哈哈哈！杜宝已死，扬州的守军必然会士气低落。大王，何不趁此时机联合精兵一起攻取扬州呢？对，夫人所言极是，我这就派人去向金国禀报，待攻破扬州城后，我要好好羞辱羞辱杜宝的家眷。可是杜宝的家眷已经不在扬州城了，在开战之前，杜宝派家丁把家眷护送到了临安了。这个老家伙
他临死之前还防着我一手。大王，和我们结仇的是杜宝老儿，现在你又何必为难他的家人呢？杜宝现在已经死了，我们心中的仇恨也就该消除了。<笑>好，夫人，我听你的，这笔账。咱们就一笔勾销了，哎，这就对了。只有这种度量的人啊，才能成大事。<笑>大王，还不派人去联系新兵啊？好。陛下，我们以三十万之重，为宋军三万守兵，为何围困淮安数日，却迟迟不攻城？你们急什么？这不才围了几日吗？陛下，我军远道而来，醉意速战，这么耗着，对我军不利啊！淮安城池坚固，守军士气颇高，我军若是强攻，必然会折了许多人马。我这三十万人马，可是要打到临安去的。若是在这儿就损兵折将，那我以后拿什么去打临安？可是围而不攻也不是办法呀！城中粮草足够宋军支撑一年，可我们却拖不了那么久啊！用不了一年，不出几日，必变故。陛下，刘金王李全派人来见陛下。带进来。是。你见，对见陛下。刘金王派你来，有什么事吗？刘金王已射杀淮阳安抚使杜宝，特让末将报之陛下。<笑>诸位，朕没说错吧？这个变故必然淮阳落入朕的掌中。本君告诉刘金王，让他带兵，明日晌午与朕在扬州城北三十里处会合，之后一起攻城。是。诸位，战机一动，咱们要迅速反应。小姐，算算时日，柳公子今天也该回来了吧？嗯，应该回来了。哎，也不知道柳公子考得怎么样，这可关系到他的前程啊。等他回来呀、啊，你好好问问他啊。不管他是高中状元，还是名落孙山，对于我来说都是一样的，因为我喜欢的是他这个人。来，小姐，躺好了。丽娘，梦梅，梦梅，你回来了，怎么样啊？出大事了。金兵大举进攻淮阳了，不行啊，丽娘，这一路太危险了，我不能带着你去。可是我爹娘现在都在淮阳，生死未卜，我怎么可能一个人安安心心的留在临安呢？你就带我去吧。你放心，我此去一定会打探到你爹娘的消息。哎，小姐，你还让柳公子一个人去吧？啊，你毕竟是个女儿身，身陷战乱之地，你说。你不但不能给他帮什么忙，还会给他添更多的麻烦呀、啊！好，我先走。梦梅，你等等。梦梅，你若见到我爹娘。就把这幅画拿给他们看，他们便会知道是我让你去找他们。至于我还魂复生的事情，你就从头到尾讲给他们听。你放心吧，我会的。石大姑，丽娘就劳烦你照顾了。嗯，你放心吧，我一定照顾好小姐。公子，路上也要小心呀、啊！啊，我走了。
高兴回来。放心吧，我走了。你手臂有伤就别去了，我和杨干去就行了。那怎么行？再说了，哼，这点小伤算什么？我得亲自去，活捉吴大海，以报此仇啊！大王，抓到一个老头，要进扬州城去。谁胆子这么大，现在还敢进扬州城？不要命了！你把人给我带来，我看看他是谁。是。我乃南安陈醉良师爷，夫人，还是咱们老乡。哎，你去扬州城干什么？我要见杜安府。你是他什么人？我乃杜府西席也。西西席是什么东西？乃府中教授也。你就说你是个教书的不就得了吗？还西席？你去杜甫多久了？<笑>你要是去的早的话，我肯定认识你。为何？因为我以前……<咳>哎呀，咱不说这个了。你去找杜宝干什么？他娘的！快说！我为何要告诉尔等贼人？你要是说了，我可以饶你不死；你要是不说，那就去见杨龙。我胸中有浩然正气，一生只图精忠报国，虽死何惧呀？<笑>你这个老东西，我还真碰着不怕死的了。来人，走，把刑具抬上来。是。是看你一路走累了吧？不如睡上去歇息歇息。啊，我不累，我不累，不累，我不用歇息。哎，天色已晚，你就算不累也该歇息了。啊呃、老先生，请吧。这满床的钢针，如何睡得呀？你不说实话，我只能让你睡这个。来啊，在扶老先生上床。是。是放开我！你们放开我！君子动口不动手，你们需要如此对待我？放上去！我说，我说，我说。这么说，刘梦梅串通石道姑，到了杜家小姐的墓，一起逃走了。哎呀，正是啊！你说的是实话。要是敢蒙我，我让你睡一辈子真床。句句是真。句句是真呐、啊，大王，他说的应该是真的。我从南安回来的路上遇到了那个柳梦梅，她和石道姑一起去了临安，同行的还有个姑娘。他们去了临安，我非让杜大人派人把他们抓起来不可。<笑>你的杜大人如今可管不了这事儿了，为何？一个死人怎么能管这事儿呢？什么？杜大人死了？对，乱箭而亡。我不信你的鬼话，<笑>信不信由你，反正我们明日。便要攻打扬州城，大王。啊，我有个主意。夫人有什么主意？我们与其强攻扬州，不如派人去招降。那派何人去呢？就派此人。
人去。老夫怎能为尔等做出如此勾当？无趣，无趣！你来人，在。在什么手段？莫非又要我睡满真床？老先生，勿惊勿惊，只是想让你看两样东西。什么东西？你一看便知。嗯、来，给我。看看，这两个人认得吗？不认得，不认得，连你家夫人和春香都不认得了。夫人呐、啊，春香啊！你们死得好惨呐、啊！来人，把这两颗人头扔到山上喂野狗。是不可，万万不可。为何不可？此乃忠良家眷，岂可弃之荒野啊？老先生意欲如何？当厚葬之。可以，只要老先生愿意进城为我们做一回信使。小姐读的这诗啊，是真好。小姐，又想冷公子了吧？小姐，你看，这里也有月亮。你不是也说月亮了吗？柳公子啊，也在想你。你在这儿，他在那儿，隔那么远，但是你们啊，也都在这同一轮明月之下。老公，我其实不只是想念梦梅，我还特别想念我的爹和娘。不知道他们现在怎么样了。小姐，杜大人啊，是堂堂的淮阳安抚使，他不会有事的。可就是因为他是淮阳的安抚使，你现在金兵入侵。不知道我爹他老人家。哎呀，小姐，你别瞎想啊！小姐，听说扬州的城墙可高可高了，金兵啊要想攻进去，那可不容易。老爷他呀在城墙里面，没事的、啊。可为什么我今天这心里总是乱糟糟的？希望爹和娘，他们都能平平安安的。今天这里怎么这么多魂魄啊？看样子这里白天打过仗。打仗是件多么残忍的事情啊！真不明白为什么大家还要争斗不已呢？赢了又怎么样？还不是终有命归黄泉的那一天。是啊，可是很多人在活着的时候却想不明白这个道理。功名有人争，钱财有人争，这天下。更有人争，却不知这金宋两家争天下，要赔上多少人的性命啊！赖德元，你。
听，城中哭声阵阵，定是死了什么要紧的人物。嗯，那我们去看看吧。嗯。府中西席，难安沉醉粮食也。杜大人府上有此人吗？不知道。你来此，有何贵干呢？李全呐、啊，有一封书信，让我转交给扬州守将。我不是歹人呐。你们开城门，放我进去吧。好，你等着，放他进来。行，非常时期，只能如此啊。委屈老先生了，不碍事，不碍事。哦，哎，对了，我听李全说，呃、杜大人遇害了，不知。是真是假？杜大人呐！老先生，老先生，不能这样！你这样做会伤了将士们的士气啊！杜大人现在在哪儿啊？老夫要去看看。好，请随我来。杜大人，杜大人。杜大人啊，是这位老先生，是杜大人在南安府上为女儿请的教书先生。这是李全让他带进城的书信。试试，哎，老先生，你别感情用事，老夫要试试。去吧，去吧。
干得不错，本官甚是满意。今后就接着好好干吧。大人，大人，哎，你们这是干什么？大人，我们想为一条冤魂求情。冤魂？谁的冤魂呢、啊？淮阳安抚使大人杜宝。密谈他爹？正是。他爹死了。起来，气息奄奄，命在旦夕，恐怕过不了今夜了。对呀、啊，鬼木走，大人打生死簿来。是。杜宝，忠君之贤臣。年八十四岁，少主。生死簿上写着陆宝阳寿，是八十四岁啊。老爷今年五十有二，这么说，老爷阳寿未尽啊。真的，哎，这下啊就好了。李娘她爹死不了。大人当真？哎，那还有假，你们呐就放心好了。谢谢大人。这件事情，大家都说一说吧。你们都不说，那我先说。敌人有三十万之众，我们城中不足三万人。如今，杜大人已经阵亡，将士们士气低落，敌人如若攻城。恐怕扬州难保啊！李全的信，相信大家都看了。我们若不投降，在他破城之日就要屠城，城中百姓一个都不留。为了扬州的百姓，我的意思是，还是行了吧。何局部，作为军人，宁可玉碎不为瓦全。杜大人以身殉职，我等岂能贪生怕死？这不是贪生怕死，这是为了全城百姓的福。你要真想解救城中的百姓，就该死守扬州城，不让敌人攻进来。可敌人有三十万之众啊，我们怎么能守得住？为战胆先寒。你对得起死去的杜大人吗，吴校尉？你还没和金兵交过手，你不知道他们的厉害。宋金打了几。都会去地府找你的。城破屠城，敌人不是在吓唬我们。我们这么做，实是为了保全城中的百姓。吴校尉，你先去吧。明日县城之后，我们都会自刎谢罪的。杜大人的手下。没有一个是孬种，都别动！别干什么，住手！弟兄，大哥先走一步了。都不要走！你疯了！他们凭什么杀你啊？我必须得死，我若不死，这全城的百姓就要遭殃，为朝廷尽忠。我死而无憾。动手吧！
Lesung.